ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்லாதேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம மாலிகுலார் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் ரிப்பீட்டடாக திருப்பி திருப்பி கேட்ட நீட் எம்சிக்யூஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு மாலிகுலார் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் லைன் பை லைன் என்சிஆர்டிலேருந்து படிச்சுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெசன்டேஷனுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்க ஓகே இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து அதிகமாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க நியூக்ளியோசைடு அப்படின்னா நைட்ரஜன் பேஸும் பென்டோ சுகரும் சேர்ந்தது நியூக்ளியோடைடு அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியோசைட் அதாவது நைட்ரஜன் பேஸ் பென்டோ சுகர் அண்ட் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் பாஸ்பேட் தான் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் சொல்லுவோம் அந்த மூ அந்த மூணும் சேர்ந்துருச்சுன்னா நியூக்ளியோடைட் ஸோ நியூக்ளியோசைடோட பாஸ்பேட் சேரும்போது நியூக்ளியோடைடு கிடைக்கிது நியூக்ளியோடைட்ஸ் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் அட்ஜஸ்டன்ட் ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னா ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று கீழே ஒன்று கீழே இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்டர் பாண்ட் அதே போல் ஒரு நைட்ரஜன் பேஸும் ஒரு பென்டோ சுகரும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது என் கிளைக்கோசைடிக் பாண்டு ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் டிஎன்ஏ ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட் டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் டிஎன்ஏ சொல்கிறீங்களா ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இதில் அடினைன் டைமின் கடையில் டூ ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் குவானைன் சைட்டோசின் கடையில் த்ரீ ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்கும் மறந்துடாதீங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியூக்ளியோசோம் அப்படிங்கிறது என்ன நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு டிஎன்ஏ டிஎன்ஏங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் மறந்துடக்கூடாது காயில்டு அரவுண்ட் எ கோர் ஆஃப் ஹிஸ்டோன்ஸ் அதை தான் நம்ம வந்து நியூக்ளியோசோங்கிறோம் அந்த ஹிஸ்டோன்ஸ் கோர்க்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஹெச் டூ ஏ ஹெச் டூ பி ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோருங்கிற ஹிஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் சைடில் இருக்கும் லிங்கர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனில் என்னெல்லாம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அக்கர்ஸ் டியூரிங் எஸ் ஃபேஸ் ஆஃப் செல் சைக்கிள் செல் சைக்கிளில் சிந்தசிஸ் ஃபேஸில் தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்குது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது யூ கேரியாட்டிக் டிஎன்ஏ ஆஃபன் ஷோஸ் மல்டிப்புள் ஓரி ஓரினா ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் யூ கேரியாட்டில் மல்டிப்புள் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும் ப்ரோ கேரியாட்டில் சிங்கிள் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் தான் இருக்கும் மறந்துடாதீங்க திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எப்போவுமே டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுங்கிறது ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் டேரக்ஷனில் தான் நடக்கும் மறந்துடாதீங்க டெம்ப்ளேட் ஸ்டேண்டுங்கிறது த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் இருக்கும் ஓகே அடுத்து டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் டேஸ் டேரக்ஷனில் நடக்கும் இது ஃபைவ் டேஷ் டு த்ரீ டேஷ்னு சொல்லுவாங்க ஹெலிகேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஹைட்ரஜன் பாண்டை பிரேக் பண்ணும் அதாவது டபுள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக மாறதுக்கு ஹெலிகேஸ் ஹெல்ப் பண்ணணும் அதை ஹைட்ரஜன் பாண்டை பிரேக் பண்ணுறது ஹெலிகேஸ் அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு டோப்போ ஐசோமரேஸ் அப்படின்றது இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் அப்போது உங்களுக்கு டிஎன்ஏ அப்படி ரெண்டாக பிரியும் போது மேலே வந்து ஒரு டைட்டன் ஆகும் அந்த டென்ஷனை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு டோப்போ ஐசோமரேஸ் ஹெல்ப் பண்ணும் அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைமேஸ் அப்படின்றது ஆர்என்ஏ ப்ரைமரை அட்டாச் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம வந்து இன்னும் மூணு டேர்ம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தடில் நடக்குது அதாவது ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கும் நியூ ஸ்ட்ராண்ட் ஒன்று புதுசாக உருவாகிறதுனால ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கிறத குறிக்கிறது கன்சர்வேட்டிவ் செமி கன்சர்வேட்டிவ் செமி டிஸ்கண்டினியூஸ் ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் கண்டினியூ ஆகும் இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் டிஸ்கண்டினியூ ஆகும் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கண்டினியூஸாக வரதை வந்து நம்ம லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படிம்போம் டிஸ்கண்டினியூஸாக வரத லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படிமோ அதனால் செமி டிஸ்கண்டினியூவஸ் மறந்துடக்கூடாது அண்ட் பை டைரக்ஷனல் ரெண்டு டைரக்ஷனில் நமக்கு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேட் ஆகும் லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் பில்ட் கண்டினியூஸ்லி லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படிங்கிறது டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கும் அதை ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்னு சொல்வோம் கடைசியாக இந்த ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு லிகேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் ஹெல்ப் பண்ணும் லிகேஸ் அப்புறம் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுங்கிறது டிஎன்ஏல இருந்து ஆர்என்ஏ ஃபார்ம் ஆகிறத டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிமோ இது நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே நடக்குது மறந்துடாதீங்க டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் தான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான என்சைம் யூ கேரியாட்டிக் ஆர்என்ஏ அண்டர் கோஸ் போஸ்ட்
அதை வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் கோட் கோடான் ஈசிய சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த்ரீ நியூக்ளியோடைட் இது வந்து அன் ஆம்பிகுவஸாக இருக்கும் யூனிவர்சலாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு த்ரீ நியூக்ளியோடைட் கோடான் ப்ரோகேரியாட் யூக்கேரியாட் எல்லாத்துலேயும் ஒரே மாதிரியான அமினோ ஆசிட் தான் கோட் பண்ணும் டிஜெனரசி நான் ஓவர்லாப்பிங் இந்த டேர்ம்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த கமாலாம் இருக்காது அந்த மாதிரி ஜீன் அப்படிங்கிறது சிஸ்ட்ரான்னு சொல்கிறோம் ஃபங்க்ஷனல் ஜீனை இஸ் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ தட் கோட்ஸ் ஃபார் எ ப்ரோட்டீன் ஜீன் தான் ப்ரோட்டீனை கோட் பண்ணுது ப்ரோகிரியாட்ஸ் ஹேவ் பாலிசிஸ்ட்ரானிக் எம்ஆர்என்ஏ யூக்கிரியாட்டில் மோனோசிஸ்ட்ரானிக் எம்ஆர்என்ஏ தான் இருக்கும் ஒரு எம்ஆர்என்ஏ ஒரு ரைபோசோமோட தான் போய் பைண்ட் ஆகும் அதே பாலிசிஸ்ட்ரானிக் எம்ஆர்என்ஏங்கிறது ஒரு எம்ஆர்என்ஏல செவரல் ரைபோசோம்ஸ் வந்து பைண்ட் ஆகும் ப்ரோகேரியாட்டில் பாலிசிஸ்ட்ரானிக் பிபி ஞாபகம் வச்சுங்க யூகேரியாட்டில் மோனோசிஸ்ட்ரானிக் எம்ஆர்என்ஏ இருக்கும் ஆல்டரேஷன் இன் த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோட்டைடை நம்ம அதாவது நியூக்ளியோட்டைட் சீக்வன்ஸில் நார்மலாக இருக்கிறதுல மாற்றம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மியூட்டேஷன்னு சொல்வோம் பாயிண்ட் மியூட்டேஷனில் ஒரு சிங்கிள் நியூக்ளியோட்டைடில் வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் வந்தால் அதுக்கு பேர் பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷனில் ஒரு நியூக்ளியோட்டைட் ஆட் ஆனாலும் சரி டெலிட் ஆனாலும் சரி என்டையர் ரீடுங்குமே மாறி போயிடும் அதுதான் ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட் மியூட்டேஷனுங்கிறோம் டிஆர்என்ஏ அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப முக்கியம் டிஆர்என்ஏ வந்து கிளவர் லீஃப் மாடலில் அந்த ஷேப்பில் இருக்கும் ஆன்டி கோடான் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ ஜாயின்ஸ் வித் கோடான் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டிஆர்என்ஏல ஆன்டி கோடான் இருக்கு எம்ஆர்என்ஏல கோடான் இருக்கு மறந்துடக்கூடாது தேர் ஆர் நோ டிஆர்என்ஏ ஃபார் ஸ்டாப் கோடான் யூஏஏ யூஜிஏ அந்த யூஏஜி யூஏஏ யூஏஜி யூஜிஏ இந்த மூணு ஸ்டாப் கோடான் இதுக்கு டிஆர்என்ஏ கிடையாது மற்ற எல்லாத்துக்கும் டிஆர்என்ஏ இருக்காங்க மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிஆர்என்ஏ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்என்ஏ கேரிஸ் த அமினோ ஆசிட் டு த ரைபோசோம் டு மேக் ப்ரோட்டீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆர்என்ஏ தானே டிஆர்என்ஏனா அந்த அமினோ ஆசிடை கேரி பண்ணிட்டு போவார் எங்கள் ரைபோசோமுக்கு எதுக்கு ப்ரோட்டீன் மேக்கிங்க்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் இஸ் அ ஸ்டெப் இன் ப்ரோட்டீன் பயோசிந்தசிஸ் அதாவது ட்ரான்ஸ்லேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரோட்டீன் பயோசிந்தசிஸ் இங்கே வந்து நியூக்ளியோட்டைட் கேரிடு பை எம்ஆர்என்ஏ இஸ் த ரீட் பை அதாவது ஒன்றும் இல்லை ட்ரான்ஸ்லேஷனுங்கிறது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ங்க ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ங்கிறது ரைபோசோம் எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதில் டிஆர்என்ஏ வந்து அமினோ ஆசிடை கேரி பண்ணிவிட்டு போய் எம்ஆர்என்ஏக்கு கோடானுக்கு தகுந்த மாதிரி ரைபோசோமில் வந்து ஃபிட் ஃபிக்ஸ் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டே போவோம் அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் அப்படியே ஃபார்ம் ஆனிச்சுன்னா அதை பாலி பெப்டைட் செயின்கிறோம் ஏன்னா ஒரு அமினோ ஆசிட்கும் இன்னொரு அமினோ ஆசிட் கேட்ட இருக்கிறது பெப்டைட் செயின் ஸோ செவரல் பெப்டைட் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது பாலி பெப்டைட் செயின் வருது பாலி பெப்டைட் செயின் இஸ் ப்ரோட்டீன் மறந்துடாதீங்க ஓப்பரான் இஸ் எ குரூப் ஆஃப் ஜீன் விச் ரெகுலேட்ஸ் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இதில் குரூப் ஆஃப் ஜீன் இருக்குது அப்போ ஓப்பரான் பாக்டீரியால் இருக்கு மறந்துடாதீங்க ஓப்பரான் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன்ஸ் ப்ரொமோட்டார் ஆப்ரேட்டார் ஜீன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் ஜீன் தான் என்சைமை சிந்தசிஸ் பண்ணும் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து ப்ரொமோட்டாரில் போய் பைண்ட் ஆகும் இது எக்ஸாமில் கேட்பாங்க பார்த்துங்க கேட்டிருக்காங்க ரெகுலேட்ரி ஜீன் சிந்தசைஸ் ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீன் இது மறந்துடாதீங்க இதுவும் கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் எங்கே போய் பைண்ட் ஆகுங்க ஆப்ரேட்டரில் ரெகுலேட்ரி ஜீன்ஸ் எதை சிந்தசைஸ் பண்ணும் ரெப்ரஸார் ப்ரோட்டீனை மறந்துடாதீங்க கேட்பாங்க ஓப்பரான் பார்த்தோம் அடுத்து டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்கில் இது வரைக்கும் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஹைலி ரெப்பட்டேட்டிவ் ஷார்ட் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் சேட்டலைட் டிஎன்ஏவை பேஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டெக்னிக் இருக்குது சேட்டலைட் டிஎன்ஏவில் கூடிய ஹைலி ரெப்பட்டேட்டிவ் ஷார்ட் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஓகே ஷார்ட் நியூக்ளியோட்டைட் ரிப்பீட்ஸ் வேரி இன் நம்பர் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன் அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க எப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மாறுது அதே போல் இந்த டிஎன்ஏல இந்த வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ் வந்து பர்சன் டு பர்சன் மாறும் விஎன்டிஆர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் யூஸ் இஸ் யூஸ்ட் இன் க்ரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏதாவது கொலை நடந்துச்சு கொலை நடந்துச்சுன்னா அவங்களோட ஹேர் ஃபாலிக்கல் இல்லை ஏதாவது ஒரு பார்ட் இருக்குது ஒரு ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைக்குதுன்னா அதை வச்சு டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் வச்சு சஸ்பெக்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது பெட்டர்னிட்டி டெஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் யார் குழந்தைக்கு அப்படின்னு